రాష్ట్రాల్లో కురిసినటువంటి మంచి వర్షాల కారణంగా పెద్ద ఎత్తున ఫ్లడ్ శ్రీశైలానికి వస్తున్న పరిస్థితి ఉంది శ్రీశైలానికి ఫ్లడ్లో వచ్చిన వెంటనే ఇవాళ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎటువంటి తాత్సారం చేయకుండా ఫ్లడ్ ఫ్లడ్ శ్రీశైలానికి వచ్చిన మరుక్షణమే పోతిరెడ్డిపాడు వద్ద మరి రాయలసీమ ప్రాజెక్టులకు సంబంధి సంబంధించి నీళ్లు విడుదల చేయడము ఇప్పటికే తెలుగు గంగకు సంబంధించి నీళ్ళు వస్తా ఉన్న వెలుగోడు నుండి ఎస్ఆర్ వన్ ఎస్ఆర్ టూ నుండి బ్రహ్మం సాగర్కు రేపు మాపు ఇన్ఫ్లో వచ్చే పరిస్థితి ఉంది అదేవిధంగా మరి కేసీ కెనాల్కు ఇప్పటికే నీళ్లు వస్తున్న పరిస్థితి ఉంది అదేవిధంగా జిఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా గోరకల్లు అవుకు ప్రాజెక్టులు నింపుకొని గండికోట కూడా ఇవాళకి పదిన్నర టీఎంసీల నీళ్లు గండికోట కూడా చేరడం జరిగింది మరి ఈ పరిస్థితుల్లో గండికోట మీద ఆధారపడ్డ సిబిఆర్ కానీ పైడిపాలెం ప్రాజెక్టు కానీ మైలవరం కానీ అదేవిధంగా సర్వారాయ సాగర్ వామికొండ ప్రాజెక్టులకు కానీ ఈ ప్రాజెక్టులన్నింటికి కూడా ఈ ఏడాది పుష్కలంగా నీళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంది ఈ ప్రాజెక్టులకు నీళ్ళు ఇవ్వడమే కాదు ఈ ప్రాజెక్టుల కింద ఉండే ఆయకట్టు ప్రతి ఎకరాకు నీళ్ళు ఇవ్వడమే కాకుండా తాగునీటి అవసరాల దృష్ట్యా ఇవాళ మనం మైలవరం నుంచి కూడా మళ్ళీ ఆది నిమ్మాయపల్లి ఆనకట్ట వరకు నీళ్ళు పోయేలా పెన్నాలో కూడా నీళ్లు వదిలిచ్చా నీళ్లు ఆల్రెడీ మనం ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ రిలీజ్ చేయించాం మళ్ళీ అది క్లోజ్ చేసినారు మళ్ళీ రేపటి నుంచి ఆ నీళ్లు కూడా విడుదల చేయిస్తాం కారణం ఏంటంటే జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ప్రొద్దుటూరుకు సంబంధించి కమలాపురానికి సంబంధించి మైదుకూరుకు సంబంధించి నాలుగు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన తాగునీటి పథకాలు అయితేనేమి అదేవిధంగా రైతులకు సంబంధించిన సాగునీటి అవసరాల కోసం అయితేనేమి ఖచ్చితంగా మైలవరం నుంచి ఆదినిమాయపల్లి వరకు ఈ నీళ్లు పోవడం అవసరం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ కార్యక్రమం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం సిబిఆర్ కింద ఉన్న రివర్ గేట్స్ లూయిస్ ద్వారా నీళ్ళు నీళ్లు కూడా పార్నపల్ల దాడి తోట వంటి గ్రామాలకు ఇస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఏడాది రైతులందరినీ కూడా సాటిస్ఫై చేసే కార్యక్రమం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పైడిపాలెము సిబిఆర్ ప్రాజెక్టులను కూడా ఫుల్ కెపాసిటీతో నింపే కార్యక్రమం కూడా ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది